you today and mag-uupo lang tayo dito at magchichikahan. Anyway, um, I decided to make this video because some of you were asking how to become a nurse here in Australia. So anyway, this video, itong video na to ay para sa mga taong andito na sa Australia, sa mga especially sa mga Pinoy na nandito na sa Australia na gustong mag-aral ng nursing. So, hindi naman sa pagmamayabang pero um, RN ako sa Pilipinas at na dahil sa experience ko ay hindi enough, hindi ako nakapag-experience um, doon sa atin ng tertiary hospital. So, hindi, hindi na-credit yung mga subject ko kasi matagal na rin yun, mga 7 years na yata yun, hindi, hindi ako nakapag-practice. So, ang ginawa ko, nag-aral ako ulit at back to one. So, ito lang ay para sa mga gustong mag-aral dito sa Australia ng nursing. Um, kahit ano pa yung background mo, pwede kang mag-aral dito. And I think if you are an Australian citizen, pwede kang maka-loan maka sa government ng tinatawag nilang HEX na ang government yung magbabayad ng tuition fee mo at pag may trabaho ka na, tsaka mo na lang sila babayaran through tax system. So, ganyan dito yung, yung kung gusto kang mag-aral. But, at the moment, I think there's free courses in TAFE na nursing. So, it, if you are an Australian citizen, pwede kang mag-aral sa TAFE ng nursing or anong course ang gusto mo. Um, I think, dati kasi, ano yun, 2016, nung ang nag, nag-study ako ulit ng nursing, um, Dalawang klase kasi yung nursing dito, yung RN na Div 1 at saka yung um, EN na Div 2. So, yung Div 1 ay mas mataas yung sweldo at saka mag-aaral ka ng 3 years sa university. Pero yung mga EN, ano lang siya, yung sa parang sa atin yung TESDA or ganun, yung sa TAFE. Yung parang vocational na institution lang yung pag-aaralan mo. So, yung EN or Div 2... Ano siya, um, 18 months to 2 years yung duration ng course. Tapos, um, yun nga lang, AN yung title ng, uh, ng ano mo, yung, nung qualification mo, Div 2, at mas lower yung salary kesa sa registered nurse. So, sa atin kasi, diretso ka sa registered nurse, walang EN. So, dito may EN at saka may RN. So, kung andito ka na sa Australia, and if you are a citizen, you can apply a government loan, as I have said before. Or, kung may napag-aralan ka na dito na diploma, yung babayaran mo is, pwede ka pa rin makapag-loan, pero mas malaki yung baya, babayaran ng government. Bali, double yata. Kasi last time, uh, mayroon akong friend na nag-aral din na mayroon na siyang diploma. Kasi yung EN2, ang tinatawag doon ay Diploma of Nursing. So, before that, kung may diploma ka na, yung babayaran mo na tuition sa pag magna-nursing ka na EN ay full na. So, yung government pa rin ang magbabayad, pero pag may trabaho ka na, ididedact na yun sa tax. So, I think about 20,000 um, Australian dollars yung full payment. At saka yung mga wala pang diploma, um, half lang yung babayaran. So, bali na sa 10,000. That was um, 2016. I don't know ngayon kung magkano na yung tuition ng EN. So, anyway, nabago na rin yung patakaran nila ngayon sa AFRA. Sa bago ka makapag-enroll sa EN, kailangan mo munang makapasa sa English exam na PTE or IELTS. So, dati-rati nung nagsimula ako, sa um, EN course ko, hindi pa required yung EN, uh, yung IELTS or exam, English exam or yung PTE. So, yung ginawa lang namin na entrance exam, ayun ay lang, um, numeracy, literacy, exam lang, yun lang. Hindi, hindi kailangan mag-PTE or IELTS. Pero ngayon, kasi sa sobrang daming nag enroll ng EN, at saka after ng graduation, saka pa mag, um, mag exam ng IELTS or PTE, lalo na yung IELTS na sobrang hirap pasahin. So, ginawa nila, binaliktad nila. So, hindi ka pwedeng makapag-enroll kung wala kang 
IELTS or PTE exam which is uh, meron akong mga video about doon kasi na, na experience ko na yung mga exam ng IELTS at PTE so don't forget to check my um my channel Michelle Fiskelis it's all in there my experiences about the struggle and all the journey that I had been during my nursing course here in Australia so yung EN course ko dati ay um, 18 months at saka yung class lang namin is uh, part-time lang kasi yun. So, once a week na na theory at saka every I think in four ma um, in one month we only have attend two Fridays. So so it's pretty flexible. The schedule is pretty fe flexible kasi an ano magtatrabaho tapos mag-aaral tapos may mga anak pa. Yung yung work balance okay okay kasi one week lang saka every two weeks lang yung laboratory. At uh, saka yung placement, um, if you are doing an EN course, yung placement or on-job training is 400 hours. So, all up. So, age care is two weeks, which is um, two weeks, uh, five, forty, eighty hours. All up, kasi, kasi Monday to Friday lang naman yung placement. Monday to Friday, 7 to 3 o'clock in the afternoon. So, first placement is age care, which is two weeks. And then, the next one is mental health, which is another two weeks. Um, the next one is subacute or yung rehab section, which is um, for, I think, for two weeks also. Community nursing for two weeks. And then, yung pinakamahaba ay yung acute care. Excuse me. So, yung acute care... Ano yun siya? Four weeks straight. So, my day off ka lang ng man, Saturday and Sunday, but you have to do four weeks straight um, na placement. So, nun sa mga gustong mag-aral ng nursing, um, yung mga gustong mag-upskill, um, marami namang um, RTO dito na nag-o-offer ng mga courses. Pero yung sa mga citizen na, pwede kayong mag-inquire sa TAFE. Kasi meron silang mga free na courses ngayon sa lalo na sa nursing. I don't know if until when's that gonna be. So, yung requirements na makapag-enroll ka sa uh, EN ay ano lang, entrance exam. Yun nga, yung sa example, pupunta ka dun sa, sa institution. Mag-e-entrance exam ka lang ng um, like basic mathematics, basic English. Mag-write ka lang ng konting essay. I-assess lang nila kung you can understand or speak English properly. So, yun, i-assess nila yun. And then, um, they will not require any previous um, certifications. Like, they will not inquire if you finished any course in the Philippines or any previous um, qualifications. Hindi na nila pinahinahanap yun. Ano lang, mapasa mo lang yung entrance exam nila. Tapos, yun nga, IELTS at saka PTE. So, yung advice ko lang sa mga mag magtitake ng EN dito sa Australia, based on my experience, yung IELTS, napakahirap talaga siyang ipasa. So, na-take ko na yung IELTS three times and I'll tell you, so, sobrang hirap talaga siyang ipasa kahit kahit nga yung mga estudyante na galing sa ibang bansa na English speaking na, Minsan nagtitake sila ng IELTS pero English speaking na nga sila, hirap-hirap pa nilang makapasa. So, I would suggest if you find IELTS hard, itry no yung ano, PTE. Sobrang dali lang siyang ipasa. Mahirap din siyang exam pero yung grading system nila is um, madali lang ipasa. So, yung, I think yung ano nila yung criteria, hindi as strict sa IELTS kasi yung PTE... Um, one take ko lang yung PTE na pasa ko agad pero yung IELTS, oh my goodness um, if I didn't know that there's a PTE I would have give up I would have wasted all my um, studies in the end, lucky I was um, googling, na google talaga ako kung ano pang merong mga English exam na pwedeng itake aside from IELTS so lucky nakita ko yung PTE at marami namang reviews na mas madali daw siya kaysa sa IELTS so, trinay ko yung PTE and na swertihan na ipasa ko yung PTE isang examan lang so marami sa ano marami namang 
um, test centers dito sa Australia na pwede mong matay ka ng PTA. So, it's worth a try. If, hindi naman masyadong mahirap yung mag-aral dito ng EN kasi um, yun nga sa amin dati, ano, mag exam kami, binibigay na yung questions. Hindi katulad sa Pilipinas na sobrang strict talaga ng ng mga teachers natin nung mag-memorize ka talaga ng ganun dito based on my experience um, kasi hindi, hindi yun kasi sa tape sa ibang ano kasi yun ibang institution na surprise talaga ako kasi nung nag-exam kami binigay na sa amin yung questions tapos um, pa-studyhan lang yung questions tapos inansira namin sa classroom and then yun na nag-take note lang kami tapos yun, yun na yung the next, day, the next week yun na lang, yun lang yung binag-aralan namin tapos yun lahat yung lumabas sa exam so hindi siya masyadong um, mas, hindi siya masyadong strict compared sa um, examination natin sa Pilipinas so madali lang siyang ipasa hindi ka na magbo-board exam ano lang um, yung registration process lang niya um, kung naitanong nyo naman kung magkano yung PTE ano siya, $330 dollars per exam, at pwede kang mag-book online. Just um, google it online kung paano makapag-book ng PTA. Tapos, marami namang mga institution na pwede mong mapag-enrollan kung hindi mo gusto sa TAFE. Marami dyan um, na small institutions um, na nag-o-offer ng nursing, pero depende din yun sa kanilang um, timing. Kasi minsan, hindi sila nakipagsabay sa mga opening ng ibang institution. Kasi pag-placement, Um, konting-konti lang yung uh, mga lugar na pwedeng paglagyan ng placement kaya ginagawa nila, hindi sila nakikipagsabay sa opening ng ibang school so um, pwede ka rin mag-enroll online, marami din namang online na mapag-enrolla ng EN, yun nga lang um, kailangan mo mag-exam muna ng um, English test at saka yung IELTS pala, kailangan mo makapasa in each sections, kailangan makascore ka ng 7 in all section and all up is 7. Yung sa PTE naman, I think it's 69 or 7 no, 69 points in all sections at saka yung overall total score mo is 69 something like that. So yun yun lang yung if gusto mong mag-aral ng EN dito, mas madali kasing makapaghanap ng trabaho dito pag mayroon kang certificate. Uh, mayroon kang mapakitang certificate kasi ako dati nag, um, sa ano ka kasi ako nagtatrabaho noon sa Pigiri from RN kasi nga yung experience ko hindi acceptable dito kasi nga sa community lang yung experience ko sa Pilipinas so nag part time muna ako sa Pigiri tapos nag aral ako ng, ng EN at tapos pag natapos ko na yung yung ano yung unit ng age care Pwede na akong makapag-apply ng um, trabaho sa age care. So, after 6 months yata yung age care unit na tapos ko, nag-apply ako sa age care, natanggap naman ako kahit wala akong experience. Um, so, nag-apply-apply lang ako sa mga age care facility after nung unit ko ng age care. Kasi yun yung pinaka-first na subjects na ipi-placement. So, after ng placement mo sa age care, um, pwede ka na makapag-apply sa age care. So, di ba at least nag-aaral ka, tapos nakapag-work ka na ng age care then nagko-continue ka na lang ng pag-aaral sa EN and then pag natapos mo na lahat yung placement pwede ka na mag-register at tapos yung wala ng board exam pag ma-approve na yung registration mo pwede ka na makapag-apply as EN tapos yung ang sahod mo from age care uh, mag-i-increase na yun kasi may certificate ka na na i-provide na natapos mo na yung EN so And the, the salary is pretty much um, good when you're um, EN, especially if you're single and you don't have any commitments commitments in life. It's so much better, the salary. And then, at kapag every year kasi nag increase yung salary ng EN. So, pag entry level ka lang, mag, um, I would say, it's only on my, um, I researched before, yung entry salary ng EN is 23 something um, depende din sa lugar mo so 23 to 25 on the first year per hour and then will increase every year based on your experience so every year yun siya mag increase so that's all for today guys if you have any questions kung paano makapag-aral ng um, EN anyway kung 
kung permanent resident ka na, pwede ka ding mag-aral ng EN. Pero nga, yung tuition fee mo, ikaw ang magbabayad. Because I think only Australian citizens can um, avail the HEX, yung loan ng government, I'm, if I'm not mistaken. But just, if you are not sure, just try to look it up online. Yung sa HEX help, yung nagsasidize yung government ng tuition fees. So, I hope you learned something from this, guys. If you have any questions, just don't forget to leave a comment down below and also check my other channel, which is my own um, vlog, which is Michelle Fiscalist, and there's more information there about EN, IELTS, and PTE. So, thank you again, guys, for watching and see you soon. Bye-bye!